สวัสดีครับต่อรับเข้าสู่ j a c o s p e c t i v e s แล้วก็ James Grant's Message ครับเดี๋ยวี่ฮารีจุมัดอัลลอฮฺสุลต่านอัลลอฮฺสุลต่านอัลลอฮฺสุลต่านอัลลอฮฺสุลต่านอัลลอฮฺสุลต่านอัลลอฮฺสุลต่านอัลลอฮฺสุลต่านอัลลอฮฺสุลต่านอัลลอฮฺสุลต่านอัลลอฮฺสุลต่านอัลลอฮฺสุลต่านอัลลอฮฺสุลต่านอัลลอฮฺสุลต่านอัลลอฮฺสุลต่านอัลลอฮฺสุลต่านอัลลอฮฺสุลต่านอัลลอฮฺสุลต่านอัลลอฮฺสุลต่านอัลลอฮฺสุลต่าน Life atau keseimbangan dalam hidup gitu loh. Namun bukan dalam konteks yang, namun dalam konteks yang tentu saja agak sedikit berbeda dengan kebanyakan. Terus terang kalau saya boleh curhat nih para pemirsa sekalian, saya kan lahir dan besar di Jakarta ya. Jakarta ini kan kota terpadat dan kota terbesar di Indonesia lah ya yang sudah. akrab dengan berbagai dinamikanya gitu loh seperti、e, macet kemudian banjir dan lain-lain pemirsa pernah kebayang nggak sih pemirsa berpikir satu hari pemirsa tuh sudah、e, jenuh tinggal di Jakarta dan kepengen tinggal di kota yang berada di luar Jakarta gitu loh maksud saya bukan selain di Tangerang Bekasi maupun di Depok bukan di Tangerang, Bogor, Bekasi maupun di Depok. Saya rasa bukan itu. Tapi pernah kebayang nggak bayang nggak satu hari pemirsa kepengen banget tinggal di satu tempat misalkan di yang terdekat dengan Jakarta lah misalkan di Sentul yang asri gitu atau puncak atau bahkan di luar kota Jakarta lah seperti di Ciawi. di luar itu lah seperti di Ciawi misalkan kemudian di luar lah seperti di、e, Bandung misalkan pernah kebayang nggak atau mungkin tinggal di Bali misalkan pernah kebayang nggak seperti itu pasti saya rasa pernah kebayang namun tentunya memang saya tentunya saya juga berpikir sama dengan anda bagaimana nih kehidupan di luar Jakarta yang mungkin secara infrastruktur sarana dan prasarananya mungkin tidak sebagus yang ada di Jakarta gitu loh harus diakui ya terus terang kalau saya lebih terus terang kalau pemirsa tanya saya saya lebih senang tinggal di Jakarta karena kan Jakarta ini kan sudah lengkap semuanya kan tapi demi sustainability of life saya rasa saya mungkin sedikit flashback ke masa saya kecil dulu waktu papa saya masih ada jam saya kecil dulu itu Jumat satu minggu pasti saya diajak sama papa dan mama untuk nginep di puncak di satu hotel namanya Hotel Sangga Buana. Hotel Sangga Buana itu adanya di daerah、e, Cipanas gitu. Istan, jadi dari istana Cipanas ke sana sedikit. <tuh> ya. Dulu tuh setiap Jumat Sabtu Minggu pasti saya sama keluarga papa dan mama ya. pasti ingin pasti ingin nak di puncak gitu dulu sebelum bapa saya meninggal sakit sebelum bapa saya sakit sakitan dan akhirnya meninggal di usia tiga lima <laughs> ya tapi saya rasa kalau misalkan saya sudah mampu saya sudah punya uang sendiri saya rasa saya akan menghidupkan kembali、e, ritual mingguan ya ritual dalam tanda kutip mingguan tersebut meskipun dengan konsekuensi yang jauh berbeda gitu Kalau dulu kan puncak itu belum semacet sekarang lah ya. Kalau sekarang mungkin harus berangkat dari Jumat pagi, <laughs> ya mungkin Jumat agak malaman sedikit lah. <coughs> Jumat agak malam sedikit, terus sampai di atas Sangga Buana itu. tapi ada satu hotel lagi yang direkomendasikan buat pemirsa yang pengen nginep di puncak yaitu di hotel Puncak Pas itu kan hotel yang pernah 
diinapi oleh Presiden Soekarno gitu dan bahkan diresmikan langsung oleh Soekarno letaknya persis banget nggak jauh dari uh, restoran Rindu Alam dan Masjid Ataun nggak jauh dari situ masa dan memang Dan memang kalau masalah hawa dingin itu awalnya dingin banget, <laughs> awalnya dingin banget dan ya namanya juga hotel puncak pas dia sudah pasti berada di berada di puncaknya dari daerah puncak itu pemirsa. <tuh> Ya mungkin itu alternatif lah ya. Tapi dengan begitu nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya jika setiap seminggu sekali coba nginap di puncak atau pergi ke luar kota misalkan. Untuk apa namanya, uh, maaf-maaf ya, untuk menyeimbangkan gitu loh. Uh, ya kan? sudah tinggal dan bekerja di kota besar seperti Jakarta ini kan dengan penuh dinamika dan bisa stres nanti coba diseimbangkan dengan yang lebih santai sedikit gitu loh tentunya di tempat yang tepat misal di puncak atau pergi ke kota seperti Bandung misalkan nah kalau mau tips singkatnya kalau ke Bandung itu jangan naik mobil lah kalau pengen menerapkan sustainability of life ini. Misalkan ke kantor <coughs> naik mobil atau ke sekolah naik mobil, ya. Cobalah kalau misalkan ke Bandung itu coba jangan naik mobil gitu. Kalau naik mobil terus kasihan enggak seimbang. Enggak seimbang. Sekali-kali coba naik kereta api. Kan ada kereta api ke Bandung ya, namanya kereta api Argo Parahyangan berangkat dari stasiun Jakarta Gambir itu berapa kali itu uh, lebih dari 10 kali keberangkatan dari stasiun Jakarta Gambir kan enak itu sampai di Bandung ya udah sampai di Bandung tinggal kemana-mana ada bus Bandros ada Trans Metro Bandung apa kalau nggak salah ya kan atau mungkin biar lebih sedikit oke okay, ya bisa lah pakai taksi ya ketimbang sewa mobil kan hanya bikin macet saja kan ya sekali sekali ya sewa mobil sih boleh boleh aja tapi ya dalam kesempatan tertentu sekali sekali cobalah <tuh> cobalah eksplor Bandung dengan cara yang berbeda gitu kalau bisa Ya, dengan cara yang berbeda inilah Anda sudah menurut saya sudah menerapkan sustainability of life, keseimbangan jangan nah, tahu kan maksudnya di sini apa? Keseimbangan hidup itu, apa yang Anda lakukan di misalkan apa yang Anda lakukan di Jakarta? Coba beda harus dibedain dengan apa yang Anda lakukan di tempat lain. Kalau misalkan yang tadi saya kasih contoh kan di Bandung Anda Anda bisa, Anda coba deh, eksplor Bandung nggak pakai kendaraan pribadi, nggak pakai kendaraan yang Anda punya, tapi ya mungkin kendaraan yang misalkan sewa, atau mungkin uh, pakai kendaraan umum, sedangkan di Jakarta, Anda pakai kendaraan pribadi, ya kan, ah, baru seimbang namanya. Jadi, lakukan sesuatu yang berbeda, kalau Anda mampu. Itu baru namanya dengan seimbang. Ada lagi, Pola hidup yang seimbang ini, ya Anda pasti tahu lah, makanan. Ada makanan daging, daging-dagingan, ada makanan yang berprot, ya, berprotein. Ya, daging-dagingan kan lemak kan, ada yang berprotein seperti tempe, tahu, dan telur, diseimbangkan dengan sayur dan buah-buahan. Itu udah pasti Anda tahu lah. Itu udah pasti Anda tahu lah. Kemudian, misalkan ya, misalkan Anda punya uh, waktu, itu untuk beraktiviti yang agak berat gitu atau mungkin anda nggak punya aktiviti coba seimbangkan dengan berolahraga gitu <tuh> 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 berakti 
aktiviti kayak misalkan uh, sekolah maupun kerja coba seimbangkan dengan kegiatan berolahraga nah ini bisa sehat badan nanti nah sama nah tangan maksud dari sustainability of life tadi jadi hidup yang seimbang gitu kalau ada ada makanan lemak protein seimbangkan dengan sayur dan buah-buahan yang bervitamin gitu nah tiru ambil aja masa tadi tapi dalam konteks yang lain misalkan kalau mau refreshing refreshing coba ke tempat-tempat yang nah, kalau misalkan Bandung itu kan kota besar lah ya kota besar nah coba ke tempat yang seperti kayak puncak atau mungkin anda punya anda suka dengan pantai coba ke Anyer di Banten sana itu walaupun uh, jalannya masih berantakan coba aja dan anda bakal merasakan sesuatu yang lain gitu jadi ada waktunya anda berge jadi dalam hidup ini ada waktunya anda Ada waktunya kita ya, kita bergaul dengan ruangan yang tertutup, ya seperti rumah, gedung atau pusat rumah, kantor, pusat perbelanjaan dan lainnya. Tapi ada waktunya kita untuk bercengkrama dengan alam terbuka. Semisal nggak usah yang liar liar banget, atau enggak? Kan puncak sama Kawasan pegunungan puncak sama pantai pantai di Anyer dan di Bali sana itu kan itu udah mewakili interaksi kita dengan alam terbuka. <tuh> nah itulah yang disebut the sustainability of life. Kalau anda mampu terapkan, tapi kalau anda tidak mampu, cobalah untuk meyakinkan diri anda bahwa anda perlu untuk Tidak hanya berinteraksi dengan apa yang Anda alami sekarang ini. Misalkan Anda berinteraksinya di ruang yang tertutup saja. Coba yakinkan diri Anda bahwa Anda mampu berinteraksi di ruang yang isinya adalah alam terbuka. Dan itulah sekarang kita saya ingatkan the sustainability of life. Kita jeda sebentar dan Jake Perspectives edisi pagi hari ini 19 Agustus 2016 akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.